Culture and Anarchy is a series of periodical essays by Matthew Arnold. First published in 1879. The preface was added in 1875. Arnold's famous piece of writing on culture established his high Victorian cultural agenda, which remained dominant in debate from the 1860s until the 1950s. Sanskriti par Arnold ke lekhan ke prasiddh tukde ne अपने उच्च विक्टोरियन सांस्कृतिक एजेंडे की स्थापना की जो 1860 के दशक से 1950 तक बहस में प्रमुख रही पुस्तक में उनके विचार के अनुसार संस्कृति पूर्णता का अध्ययन है उन्होंने आगे लिखा है कि संस्कृति वर्गों के साथ दूर करने का प्रयास करती है सबसे अच्छा है कि दुनिया में हर जगह सोचा और जाना जाता है सभी पुरुषों को मिठास और प्रकाश के वातावरण में रहने के लिए डंडा उनका अक्सर उद्धृत वाक्यांश संस्कृति है सबसे अच्छा जिसे सोचा गया है और कहा गया है संस्कृति और अराजकता के लिए प्रस्तावना से आता है निबंध का पूरा दायरा संस्कृति की सिफारिश करना है क्योंकि हमारी वर्तमान कठिनाइयों में से बड़ी मदद संस्कृति उन सभी मामलों पर जो हमें सबसे अधिक चिंतित करते हैं सबसे बेहतर है जिसे दुनिया में सोचा और कहा गया है और इस ज्ञान के माध्यम से ताजा और स्वतंत्र विचार की धारा को मोड़कर हमारी पूर्णता की खोज की जा रही है हमारी स्टॉक धारणाओं और आदतों पर जो अब हम दृढ़ता से पालन करते हैं लेकिन यंत्रवत व्यर्थ की कल्पना करते हैं कि उन्हें कट्टरता से पालन करने में एक गुण है जो उन्हें यांत्रिक रूप से अनुसरण करने की शरारत के लिए बनाता है कल्चर एंड एनकी समरी चैप्टर वन स्वीटनेस एंड लाइट उद्घाटन अध्याय वह जगह है जहां लेखक संस्कृति की परिभाषा के अपने दृष्टिकोण की मौलिक नींव रखता है यह परिभाषा सरलता से विचार की दिशा में एक समाज का अक्षम्य आंदोलन है पूर्णता की तलाश में दो आवश्यकताएं हैं चीजों को देखने के आधार पर सीखने की उत्सुकता क्योंकि वे वास्तव में हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि शेष समाज का निर्माण इस ज्ञान और मान्यता पर किया गया है नतीजतन विडंबना यह है कि संस्कृति कभी पूरी नहीं होती है क्योंकि पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती है संस्कृति हमेशा प्रवाह और अनुकूलनीय है चैप्टर टू डूइंग एज वन लाइक्स पहले अध्याय की तरह दर्शन के जोर के बजाय दूसरा अध्याय वास्तव में प्रतिक्रिया निबंध की तरह है आलोचना की प्रतिक्रिया हालांकि संस्कृति के विरोध में निहित झूठ को परिभाषित करने के उद्देश्य से प्रभावी रूप से कार्य करती है अराजकता अराजकता उस अधिनियम के परिणामों के बजाय अधिनियम का आनंद लेने की स्वतंत्रता के आधार पर पसंद करने का परिणाम है इस प्रकार अर्नोल्ड की संरचनात्मक सोच में अराजकता आधुनिक परिभाषा से काफी हद तक अलग है कि यह स्वतंत्रता को एक अवधारणा के रूप में पूजा कर रही है जो कि उन लाभों के बजाय है जो जिम्मेदारियों को समझने के साथ आते हैं अराजकता की इस अवधारणा को ब्रिटिश नागरिकों के विचार ने जड़ दिया है जो संसदीय लोकतंत्र की मशीन पर भरोसा करने के लिए बहुत इच्छुक हो गए हैं ताकि हर किसी के संघर्ष की समस्याओं को हल किया जा सके जैसा वह पसंद करता है चैप्टर थ्री बार्बेरियन फिलिस्टाइंस पॉपुलस कक्षाओं के तत्कालीन आधुनिक उत्तराखंड का वर्णन करने के लिए अर्नोल्ड द्वारा अतीत की शब्दावली का शोषण किया जाता है बार्बेरियनों का प्रतिनिधित्व विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है जबकि पलिश्तियों की भूमिका मध्यम वर्ग को सौंप दी गई थी इसका मतलब है कि निश्चित रूप से मजदूर वर्ग को पोपुलस कहा जाता है फिर वह इन वर्गों को दूसरे से अलग करने वाले हस्ताक्षर चरित्र लक्षणों की परिभाषा को तेज करता है बर्बर लोग बहुत अधिक परिशोधन से पीड़ित होते हैं जो अधिकांश खाली मामलों की देखभाल करता है पलिश्तियों को आत्म संतुष्टि द्वारा परिभाषित किया गया है और यथास्थिति के रूढ़िवादी स्वीकृति के लिए भी प्रवन है पोपुलस यहां मरहम में असली मक्खी बन जाता है 
क्योंकि यद्यपि वे पहचानते हैं कि उन्हें कभी बर्बर के बराबर नहीं माना जाएगा वे पलिश्तियों को पहुंच के रूप में देखते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं अब हम बहुत से लोगों के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और यह अराजकता का सार है चैप्टर फोर हिब्रेजम एंड हेलनिज्म या एक और तरीका यहूदी परंपराओं और ग्रीक परंपराओं को रखो हेब्रिक प्रणाली पाप की मजदूरी से बहुत दूर है और संस्कृति के उन दो सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के साथ टीम हेले निज्म के बहुत करीब है ज्ञान प्राप्त करना और दुनिया को देखना वास्तव में यह है हालांकि हेब्रिक प्रणाली के अत्यधिक निर्माण और संहिताबद्ध प्रणाली और इसके अंधेरे पक्ष को मानने की आज्ञाकारिता के साथ आदर्श हालांकि दोनों का बहुत संश्लेषण है लेकिन हेले ने इन समाज के ध्वस्त होने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहने में एक स्पष्ट कुत्ते की दृढ़ता प्रकट करता है चैप्टर फाइव पोरोनमेस नसरियम लैटिन में अनुवाद लेकिन एक बात जरूरी है ये निबंध ऐसे समय में लिखे गए थे जब ब्रिटिश धर्मशास्त्र के प्रवचनों में प्यूरिटन्स का वर्चस्व था और उनके लिए एक और सबसे जरूरी चीज जो बाकी सबसे ऊपर थी वह थी वॉन्टेड प्यूरिटन वर्क एथिक अर्नोल्ड की प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से जेक्टोरेन्स जैसी है जो अपने अनुमान में कहती है सभी काम और कोई भी खेल प्यूरिटन जैक को सुस्त नहीं बनाता है और सुस्त का मतलब उबाऊ नहीं है लेकिन अधूरा है पाठ का संपूर्ण वैचारिक ढांचा यह है कि राज्य का आदर्श संतुलन मॉडरेशन है हिब्रू और प्योरिटन्स के बीच एक दयालु भावना को मान्यता देते हुए काम पाने के लिए उनके तप में अनोल्ड इतना सुझाव नहीं है कि वे नग्न मूर्तियों या विशेष रूप से कुछ भी करना शुरू करते हैं लेकिन बहुत दृढ़ता से संकेत देते हैं कि शायद समस्या यह है कि कभी नहीं है बस एक जरूरत की चीज चैप्टर सिक्स आर लिबरल प्रैक्टिशनर्स यह आमतौर पर आधुनिक पाठकों के लिए पुस्तक का सबसे कम दिलचस्प खंड माना जाता है क्योंकि यह उस समय इंग्लैंड में होने वाली ठोस राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं के लिए पूर्व में उल्लिखित सिद्धांत को लागू करने का एक प्रयास है रियल एस्टेट इंटेसिटी बिल के संदर्भ में लिबरेशन सोसाइटी और कई व्यक्ति जिनके नाम सभी के लिए खो गए हैं लेकिन ऐतिहासिक विद्वानों का सबसे सटीक रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना संभवतया अधिकांश पाठकों के सिर पर जाता है और निश्चित रूप से बहुत से लोगों को प्रेरित करता है कि वे सीधे जोन करें और सीधे चलें पुस्तक के संक्षिप्त निष्कर्ष में जो सभी उच्च बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करता है सारांश का अंत धन्यवाद